Ja, jag pratar arabiska och jag jobbar på Folkuniversitetet i Kristianstad som research. I mitt hemland så jobbade jag som guldsmed, vilket är väldigt svårt att jobba vidare med här i Sverige, hörde jag när jag kom till Sverige. Så jag har börjat att tänka på annat att göra i Sverige. Och då tänkte jag på att jag måste hitta ett mål eh, här i Sverige när det gillar jobb. Så tänkte jag att eh, först på ekonomi och att jobba som banktjänsteman och studera till det. Och sen eh, visa här tipset med att det kan, för, det kan vara svårt att hitta jobb inom, den yr- inom det yrkesområdet då. Men ändå jag accepterade alla, all jobb som jag blivit erbjuden. Till exempel jag har jobbat hos Manpower, bemanningsföretag, parallellt med mina studier på Combox. Då jobbar man varje dag i något ställe. Man blir uthyrd. Så och, då när jag, när jag, och det funkade så här hos Manpower att man får sms på uppdrag om man tackar ja eller nej till jobb. Och då, den som fick jobbet, den som svarar snabbast. Och då när jag får sms varje gång från dem så svarar jag ja. Och sen läser jag klart smset så att jag vill hinna att vara först och, och ta jobbet. Utan att veta vad det är för jobb. Och sen jag har jag jobbat också på en restaurang som diskare, vilket inte har med människor att göra, eller med mitt mål att göra, men ändå som sagt accepterade jag all jobb. Det gjorde mig mycket starkare här i Sverige i början. Sen fick jag min första chans att jobba med mitt dröm, med min drömsyrke, eller kan man säga. Då var det på Alfa C i Kranstad, en kompletterande aktör som jobbar på uppdrag av Arbetsmedlen som hjälper nyanlända att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Så jag fick praktisera där i tre månader på Alfa C under 2014. Efter det i början av 2015 så fick jag jobb där som Lutz. Då hjälper man nya anlända som sagt. Sen efter det på Alfa C har jag fått andra uppdrag att göra. Till exempel vuxenutbilda inom ett program som heter Grundläggande moduler. Efter det så har jag börjat med en annan roll också på Alfa C. Med att träffa arbetsgivare och skaffa kontakter och och hjälpa arbetssökande ut i arbete eller praktik. Så hela tiden har det varit nya utmaningar i, i mitt jobb där på Alfa C. Och som sagt, jag har hela tiden bara accepterat allt. Det vill jag jobba med. Den här tycker jag att den är en bra utmaning att ta eh, vidare med mig. Så har jag t- tänkt hela tiden och tjänat på faktiskt. Sen efter uh, fyra års jobb på Alfa C uh, fick jag jobb här på Folkuniversitetet uh, som jobbcoach. Uh, också med att träffa nya människor varje dag, hjälpa arbetssökande ut i arbete, träffa arbetsgivare, skaffa kontakt med dem, bygga på nätverk till Folkuniversitetet. Allt annat, administrativa arbete, så det har blivit också plus plus hela tiden med mig. Under ett tag så har jag också haft två jobb samtidigt. Eh, när vi tyckte att det var svårt att hitta jobb här i, i Sverige. Så jag och min bror, lilla bror, har eh, tänkt på att eh, kanske starta eget företag. Uh, och som sagt, när jag har jobbat på en restaurang så jag har jag lärt mig, uh, det var en pizzeria egentligen, så jag har lärt mig rätt mycket om, den, uh, om det yrket. Min bror har också gjort det. Så när vi tyckte att det var svårt att hitta jobb, 
så har vi drivit egen verksamhet och det är en pizzeria i Everod i tre och ett halvt år. Parallellt med mitt jobb så jag har jobbat i tre år cirka 16-15 timmar om dagen. Efter mitt jobb så åker jag till Everod och fortsätter jobba och varje dag, inga helger och ingen semester i, på ett tag. I um, nel frattempo, um, mentre studiavo, lavoravo e uh, ne facevo mille. <ride> e in più uh, ho iniziato a fare anche il volontariato. Um, il mio primo, il, il mio, la mia prima esperienza di volontariato è iniziata nella pubblica assistenza di Siena nel, nel 2011. Ho iniziato a fare un, principalmente un corso di, di, di primo livello di, da, da soccorritore perché ero interessata di, ad integrare, uh, no, oltre al mio piano di studi, anche con, uh, con quello del, del volontariato perché credevo e lo credo tuttora che, che come esperienza mi poteva servire per poter raggiungere una maggiore esperienza per quanto riguarda il mio lavoro. Da lì in poi la mia, la mia, cresc la mia crescita all'interno del volontariato è stata, è stata sempre in fase, in fase up, no? in fase crescente, perché oltre a quello ho iniziato anche a fare un altro tipo di volontariato, quale mh, quello del, dell'approccio cinofilo rispetto... Uh, rispetto al volontariato io ho due cani e uh, con uno dei due soprattutto, Zoe um, svolgo un'attività di, di volontariato chiamato Comfort Dog cioè facciamo del, um, io, sì, di interazione uh, fra il cane e, il, e, il, e, e, e le persone per cui uh, abbiamo par cioè, ho partecipato a diversi progetti quale quello, quello delle attività all'interno delle, delle scuole, le attività in, nelle zone terremotate. Uh, sono stata parecchie volte mh, a Borbona, che è un paese mh, che è stato colpito dal terremoto. Sono dell'idea che uh, si può scegliere di vivere in un paese, ma si può anche scegliere di non, uh, di non condividerne Uh, la cultura, o il tempo, il, la routine e quant'altro, però sono dell'idea che uh, se uno decide di fare questo ci debba essere comunque una forma di rispetto uh, verso il paese che, che ci ospita. Questo, con questo voglio dire che uno può scegliere di non integrarsi, però accettarne, uh, accettarne uh, poi la, 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 la cultura, le abitudini, della, della città in quale si vive, del paese e quant'altro. Quindi se proprio vogliamo parlare di integrazione, quello che può aiutare una persona ad integrarsi, credo che sia, sia intanto il, la compagnia, perché credo che crearsi una rete di amici, di conoscenze, di... di di condividere del tempo una passione possa, possa questo facilitare l'integrazione. Per quanto mi riguarda, nel mio caso, uh, le mie passioni mi hanno aiutato tantissimo, uh, il volontariato mi ha aiutato tantissimo, lo sport credo che possa aiutare molto uh, ad integrarsi. Uh, nel mio caso il rugby mi ha, mi ha aiutato molto uh, a trovare anche un trovare anche un certo tipo di, di, di serenità perché um, condividere una passione ti rende molto più molto più simile molto più vicino alla, alla, ad un gruppo di persone per cui ti aiuta anche a, ad integrarti io mi sento io mi sento molto integrata mi sento mi sento a casa credo che l'italia sia uno dei paesi uh, più ospitali che ci possano essere, ho avuto modo di poter viaggiare, di, di poter fare molti viaggi, di poter vedere molti paesi e credo che, che, che venire in Italia um, e viverci sia una grandissima, una grandissima fortuna. Tutto questo però eh, 
dipende dalla, dalla modalità d'approccio che chi, uh, col quale chi arriva no? si, a, si approccia al, alle persone del, del posto, che non è scontato che chi ti riceve ti debba per forza ospitare. Uh, per me integrazione vuol dire, um, vuol dire trovare um, in, un luogo, in un luogo in mezzo a delle persone alla, un modo di vivere ti possa, rendere, ti possa rendere felice come se tu fossi a casa tua. Perché sentirsi a casa in un paese uh, che non è il tuo è una grandissima fortuna. Uh, se, se, dovessi, se dovessi dare dei consigli a chi, a chi decide di venire... Stavo frequentando il corso d'italiano dentro l'accoglienza tributi a settimana poi dopo anche stavo frequentando un, corso, un altro corso della lingua italiana fuori dal centro d'accoglienza. Quindi tre volte dentro l'accoglienza, tre volte fuori dall'accoglienza. Era molto impegnativo. Prima è prima di capire la lingua. Secondo è l'integrazione. E la terza a trovare lavoro. È un po' difficile, cioè come tutti gli stranieri, no? quando vieni, quando non capisci la lingua e tante cose, è un po' difficile. Se non conosci anche le gente che ti aiutano a cercare, perché anche alcuni si, ti prendono a lavorare, i primi giorni non si fidano. Quindi bisogna trovare delle persone, magari che conosci più gente che ti portano. Perché qui in Italia è vero che c'è uno che lavora per bene, ma c'è anche la conoscenza. Tipo io conosco uno, te lo conosci, ti dice allora portami, io lo faccio prova e poi di là, di qui, e poi te vai alla prova. Anche all'inizio se non va bene, alla fine diranno che imparerà, ma finché non trovi del sempre. Con la mia serpera di Siena ho iniziato a fare volontariato ordinaria, poi ho fatto il corso di soccorritore di livello base e quello da basato, e poi ho fatto anche il servizio civile per un anno. Grazie a questi corsi di formazione, e perché con questi ho potuto fare tutte queste cose, e il servizio civile. Boh, mi ricordo l'ho fatto qualche volta al comune, ma per tre mesi, l'associazione Pangea, e poi c'erano degli amici che facevano anche a volontariato, andavo con loro. Quando facevo quello ho incontrato il sindaco di Scena, sì, ora lavoro in un ristorante con il tuo cuoco, a Signora. Lavoro sei giorni a settimana, ho un contratto di tempo indeterminato e questo mi dà la sicurezza di rimanere in questo paese. Cuciniamo eh, piatti tipici, toscano e sinese. Sì, mi piace fare la pasta. Sì, ho imparato a cucinare qui a Siena dei cibi tipici di toscana e Siena. All'inizio non mi piaceva, ma imparando, essendo, uh, essendo lì per quasi due anni, ora ho imparato un po' di tutto. Ora mi piace, mi piace fare la pasta, gli spaghetti, anche le tagliatelle. Mi piace anche cucinarlo, anche mi piace mangiarlo. Sì, 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 il mio dottore di lavoro è italiano. Io ce l'ho contratto a tempo indeterminato. E sono andata a fare la richiesta di passaporto appena che mi lasciano faccio la richiesta, perché è un po' difficile a fare senza il passaporto. Cioè, secondo me non è difficile. Uno si va a un posto, si ha tutto il suo documento completo, anche se non capisce l'italiano, può chiamare uno dei suoi amici. All'inizio è difficile, ti accompagna, o se sei un centro d'accoglienza, gli operatori ti, ti, ti aiutano a portare lì. E ho studiato cioè, due anni fa, ma ora lavoro. Faccio aiuto cocco e pizzaiolo. Ho fatto il triacino prima sei mesi alla veranda e poi è da due anni e mezzo che lavoro qui al ristorante da Michele alla Colonna. Se non mi sento un po'. Facevo tutta un'altra cosa in Brasile, lavoravo con tutto, sono psicologa, lavoravo con risorse umane e qui lavoro in una vinicola in agricoltura, quindi faccio tour degustazione di vino in una vinicola, quindi mi ricordo il mio colloquio che ho, ho detto no sinceramente, senti io non mi intendo di vino, mi piace bere, 
e loro mi hanno detto non ti preoccupare qui si impara è vero ho imparato tutto che so qui con loro perché penso che quando abbiamo un'attitudine no quindi proattiva no e positiva e si riesce tutto no? e quindi io non sapevo niente no? non avevo le competenze diciamo no? di sul vino sull'agricoltura però ho imparato avevo la avevo la, l'attitudine di, di, impari, di imparare no? e mi piace imparare quindi quando abbiamo questa attitudine positiva eh, si può fare tutto senza dubbio eh, c'era un'apertura dell'altra parte no? per insegnarmi no? e quindi questa è, è parte della, sai, dell'accoglimento dell'accoglienza che ho avuto no? in, qui in Italia no? eh, l'apertura di ok Impari qui con noi, no? E io lo ho abbracciato. Er hat äh, erkannt, dass ich, dass ich mich auch für die deutsche Sprache interessiere, dass ich unbedingt arbeiten will, dass ich eine Karriere da machen will. Und er hat mir erstmal geholfen, in die Schule zu gehen. Und als es mit der Schule nicht funktioniert hat, hat er mir empfohlen, dass ich eine Ausbildung machen soll. Und ich war an, an den medizinischen Bereichen sehr interessiert. Und seine äh, Schwiegereltern hatten, haben zu, zufälligerweise eine Praxis. Und die haben mir angeboten, dass ich mit denen erstmal bei den Hausbesuchen anfange. Nachdem ich äh, meine Anerkennung bekommen habe, durfte ich dann arbeiten. Und seine Schwiegermutter hat mir dann angeboten, ihr bei den Hausbesuchen zu, zu helfen. Und ich habe dann mit ihr angefangen zu arbeiten. Sie war wirklich sehr freundlich, hat mir alles ausführlich beigebracht und ich habe das auch so gemacht, wie sie es wollte. Und sie hat mich dann nach einem Monat gefragt, ob ich bei ihr weiterarbeiten möchte und wenn das der Fall wäre, das würde sich sehr freuen. Das würde sie sehr freuen, weil sie einfach mit mir gerne gearbeitet hat. Also mit dem, was ich erreicht habe, bin ich sehr zufrieden. Ich habe vor kurzem meine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe eine Arbeitsstelle. Ich besitze einen deutschen Führerschein. Ich habe ein Auto. Ich habe auch äh, in, in dem Dorf, in dem ich wohne, viele Bekannte und Freunde. Also ich muss gestehen, mir könnte gar nicht besser gehen. Bei mir ein typischer Tag jetzt in Deutschland. Ich wach um 7 Uhr oder um, um halb 7 Uhr auf. Dann dusche ich mich zuerst. Das, ist, das mache ich am liebsten, weil ich dann dadurch äh, ich wach werde. Denn ich trinke überhaupt keinen Kaffee und keinen Tee. Dann frühstücke ich eine Kleinigkeit. Richte ich mich für die Arbeit her. Dann muss ich nur noch die Treppe runtergehen. Und schon bin ich an meiner Arbeitsstelle. Weil ich, dann, weil ich im selben Haus wohne, wo, wo äh, die Arztpraxis ist, in der ich arbeite. Ja, meine Arbeitszeit dauert von 8 bis um 16 Uhr jeden Tag. Und manchmal ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, je nachdem wie viele Patienten da sind. Und, oder ob Notfälle dazwischen kommen. Die Anfang der Praxis war teilweise traurig, teilweise sehr lustig. Es waren, es waren viele Menschen, die zu mir sehr freundlich waren, die, die interessiert waren, mich kennenzulernen und zu wissen auch, wo ich herkomme, was ich machen will und so weiter. Aber es waren auch einige dabei, die vor mir Angst haben, die, ha- die haben manchmal gemeint, naja, der hat neu angefangen, der kann wahrscheinlich die Untersuchungen zum Beispiel noch nicht so gut, der kann, der kann vielleicht noch nicht so gut Blut abnehmen, deswegen lebe ich, lege, äh, gehe ich äh, zu der anderen Kollegin, die ist viel länger im Betrieb und die kennt sich damit natürlich viel besser aus. Aber nach drei Jahren hat sich das ja natürlich sehr verändert. Ich bin jetzt, ich will jetzt nicht überheblich wegen, wegen, aber was meine Chefs behaupten, es sei jetzt einer der besten Arbeiter im Betrieb und bei jeder Kleinigkeit, bei je, jeder, jeder Aufgabe, die erledigt werden muss und die sei auch so schwer, wird der Alex als erstes aufgerufen, weil, weil der Alex einfach für die Chefs zuverlässig ist 
und die haben Vertrauen an ihn, dass er diese Aufgabe erledigen kann. Meine Arbeit macht mir sehr Spaß. Allerdings äh, als Arzthelfer zu arbeiten ist für mich sehr wenig. Ich würde gerne mehr tun in meiner Arbeit und deswegen mache ich demnächst das allgemeine, das allgemeine Abitur, um später Medizin, Medizin studieren zu können. Mein Traum ist irgendwann selber Arzt zu werden. Erstens, weil ich den Beruf sehr mag und zweitens, weil ich den Menschen auch was Gutes tun will. Ich habe mich konkret darüber informiert, wie man da hinkommt, habe auch deswegen meine Ausbildung gemacht, weil das der erste Schritt war, den habe ich jetzt hinter mir, dann kommt demnächst das Abitur, aber ich brauche halt sehr gute Note, Noten für die, äh, im Abitur, damit ich halt einen Studienplatz in einer deutschen Uni bekomme, um Medizin zu, zu studieren. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es klappt, dass ich äh, das, das allgemeine Abitur erstmal schaffe und dann, dass ich einen Studienplatz in der Uni bekomme. Mein Ziel wäre, auszuwerden und vielleicht. Das Zeugnis ist nicht anerkannt. Das heißt, dass ich ein Jahr das Studienkolleg besuchen muss und danach äh, darf ich äh, weiter studieren. Immer durfte ich studieren. Und ich, jeder darf die Schule mal besuchen, auch, als auch in Deutschland. Jeder darf mal studieren. Äh, das ist das Problem, dass man nach der Schule, das, äh, kann man sagen, das Abitur am Arag ist, da, dass man nach, äh, nach der Schule äh, gleich mit dem Studium anfangen darf. Man muss nur sich an eine Uni einschreiben und dann auch darf man mit dem Studium anfangen. Es sind äh, darauf an was für Noten man hat, äh, ob man Medizin studiert, ob man äh, irgendwas anderes studiert. Äh, es hängt von Noten an. Äh, und, äh, aber hier in Deutschland wird nicht alles anerkannt. Äh, mein Zeugnis äh, wird äh, anerkannt, aber nicht als Abitur in Deutschland. Deswegen muss äh, ich auch um studieren zu dürfen, muss ich ein Jahr das Studienkolleg besuchen. Wenn ich das Studienkolleg nicht besuche, dann gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel eine Ausbildung im medizinischen Bereich zu machen und um weiter studieren zu dürfen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auch auf Ausbildung. Wenn, wenn ich will, dann kann ich eine Ausbildung ein Jahr machen. Medizinbereich oder drei Jahre. Wenn man äh, eine Ausbildung äh, ein Jahr macht, dann, äh, dann kann man sagen, dass das entsteht dem Studium Oder kann man äh, eine Ausbildung drei Jahre machen, dann äh, hat man einen Beruf. Wenn man dann studiert, äh, man kann diesen Beruf auch mitmachen wenn ich diesen Beruf habe und studiere, dann bekomme ich mehr Geld. Wenn ich keinen Beruf habe und studiere und einen Nebenjob dabei machen muss, dann kriege ich weniger Geld. Das ist auch eine gute Idee. Als Bedingung für das Studium musste ich die Sprache lernen, habe ich die Sprache gelernt. Das Studium habe ich noch nicht anfangen dürfen. Ich muss als ich habe noch eine Chance an der Uni, die Prüfung abzulegen, ob ich studieren darf oder nicht, weiß ich ganz nicht. Aber es gibt andere Möglichkeiten, die man nutzen kann, um eine Chance zu bekommen, um zu studieren. Zum Beispiel, wenn man nicht an der Uni studieren darf, kann man eine Ausbildung machen, um danach weiter zu studieren. Ich habe mir jetzt zweimal versucht, an der Uni in Regensburg, an der Uni in München zu studieren. Es hat noch nicht gelungen. Und deswegen muss ich wahrscheinlich einen anderen Weg finden, um weiter zu studieren. Ich habe mich vor mehreren Stellen vor Ausbildungen beworben. Ich habe auch irgendwelche Zusagen bekommen, dass ich Ausbildung machen darf. 
Aber im August äh, versuche ich noch mal in der Uni direkt zu studieren. Ich meine, das Studienkolleg zu besuchen. Wenn es nicht klappt, dann muss ich äh, eine Ausbildung machen. Und dann auch, äh, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann darf ich studieren. Ja, Ausbildung ist äh, eine Wahl, um weiter zu studieren. Ähm, aber da gibt es äh, äh, solche Sachen nicht, dass man Ausbildung erstmal machen, um weiter zu studieren. Dann, nach der Schule dürfte man eigentlich äh, mit dem Studium anfangen, her, hat man Chance, auch, wenn man nicht äh, studieren darf oder wenn man die Möglichkeit nicht hat, um zu studieren, hat man die Möglichkeit, eine Lehre zu machen. Und später, wenn man Lust hat, dann kann man auch studieren. Ja, natürlich ist es besser als nur eine Möglichkeit. Mit den Möglichkeiten hat man immer eine Chance, um weiter zu studieren. Und wenn man keine Lust hat, dann macht man einfach eine Lehre und ist auch eine gute Möglichkeit. Ich konnte eigentlich äh, Arzt werden. Äh, es hat nicht geklappt. Äh, es war am Anfang eine große Enttäuschung von mir. Ich wollte unbedingt Arzt werden. Es hat nicht geklappt, äh, als ich erst mal im Juli 2016 an der Uni gewesen und sie mir erzählt haben, dass ich nicht gleich mit dem Studium anfangen darf. Äh, es das war sehr große Zuschauer für mich, aber danach habe ich gesehen, dass das Studium ganz anders aussieht als in meinem Heimatland und deswegen war alles okay. Also vielleicht, wenn ich äh, gleich mit dem Studium anfange, schaffe ich das nicht, weil das ganz anders aussieht und deswegen war es alles okay für mich. Und, ja, wenn ich Später, in einem Jahr, zwei Jahre oder auch in drei Jahren studieren darf, ist auch okay. Es ist nicht mehr eine Enttäuschung. Ähm, zurzeit glaube ich, es gibt keine Horten, also alles ist aufgelöst. Ähm, ich selber muss nun mir eine Ausbildung finden. Ich muss mich entschieden. Äh, ich muss mich entschieden. Mich entschieden, entweder eine Ausbildung zu machen oder ein Studium äh, aufzunehmen. Wenn ich ein Studium aufzunehme, dann äh, muss ich irgendwelche Schritte machen. Und wenn Ausbildung, dann ist auch irgendwelche Schritte, die man machen muss. Oder Arbeit. Zurzeit, wenn ich Ausbildung mache oder wenn ich Studium mache, dann muss ich zuerst arbeiten und danach äh, das oder das machen. Äh, ich habe noch eine letzte Chance an der Uni, um weiter zu studieren. Im August habe ich eine Prüfung an der Uni, mache ich die Prüfung. Wenn ich die Prüfung schaffe, dann studiere ich. Wenn das nicht, dann muss ich eine Ausbildung im medizinischen Bereich. Ausbildung habe ich schon. In Krankenpflege habe ich schon eine Stelle im Landkreis bekommen. Wahrscheinlich bekomme ich auch noch eine Stelle von Notfallsanitäter. Er geht von Deutschland aus und habe Prüfungen äh, gemacht und ich warte nur auf Ergebnisse. Äh, wenn ich Studium, dann Ausbildung und später wahrscheinlich mache ich weiter mit dem Studium. Ja, äh, meine Aufgabe zuerst als Betreuerin habe ich schon mit äh, minderjährigen Flüchtlingen. Aber erste Gruppe, sie waren aus Osteuropa und ein paar Leute aus Afrika. Aber nach zwei Monaten viele Leute kommen sie aus Afghanistan und ich war sehr überrascht, weil wir konnten zusammen Persisch reden. Und dann als Betreuerin und dann als Übersetzerin auch oder Dolmetscherin. Und ich habe schon viel Erfahrung dort bekommen. Das war für mich sehr gut. Im Iran habe ich schon als Lehrerin gearbeitet mit Mädchen. Aber hier, ich habe schon mit Jugendlichen auch gearbeitet, aber nicht Mädchen, alles, die viele Söhne auch. Und dann äh, ungefähr zwei Jahre als äh, Betreuerin und dann Dormitscherin. Und nach zwei Jahren, ich war auch äh, an der Berufsschule sozial arbeiten und dann auch äh, wie eine Lehrerin von Beruf 
Wir müssen einen Beruf vorstellen und dann mit Flüchtlingen auch und etwas Deutsch vorbereiten und dann für die Arbeit. Sie mussten wissen, welche Regel ist in Deutschland und das war sehr gut. Ich habe schon bei der Arbeit viel Erfahrung bekommen und dann ich bin so glücklich auch. Und ich habe schon selbstständig etwas gearbeitet. Ich habe schon Kochkurs, persische Kochkurs in Kamp gemacht und das war sehr schwierig, aber das war sehr gut für mich. Ich konnte mit vielen Leuten Kontakt haben, wir haben schon zusammen kennenlernen und dann ich habe schon, ich muss Deutsch schreiben und etwas vorbereiten, das war sehr gut für mein Deutsch. Uh, working with uh, NGO for migrant and refugee. I would love to be an, an, an interpreter, work with a refugee. I love this kind of the job. I love this, uh, to help people, to listen to them and Yes, I, I would like to also be as a chef. It's my goal. <laughs> I would like to be like a famous chef. This is my my first uh, things. And also, after 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 that, after ten years, uh, and also to be like a manager of the organization with the migrant and with the uh, uh, LGBT, because I are very very uh, suffered here in Greece. They have a difficult situation here. Tigmis kolyomme dilotes dire de voit voitaut smitanastas itiglo itelenike glosa ke pa mazitos no so come voitaut de diginika. Yes tigmis. Ke ke dulepsa etela pa ya dulia ina dulebos elies. Po tot etani pochia elies ke piga san Obvio, es un andro, pues no puede nada de leve. Que cacha y que hay una crono, si te calamata. Apla, si te hace una crono, es un lexo de los dos o tres horas. No es una mía copela, que es una fiesta cosmémata. Que me lo borres, te lo borres, no me voy a decir, no me voy a decir, que yo no quiero hacer técnicas, no me voy a hacer cosmémata. Me lo digo. Και πάω κάτι πρωί σε αυτή, το βοητάω με το μπάνκο της λόγος από ανοίγει στον δρόμο και έχω το βοητάω, το φέρνω το μπάνκο τους από το σπίτι της και μου δίνει κανένα φράγκο μου βοητάει και εγώ αρχίζω να μάθω να φτιάχνω κοσμέματα. Έχω φτιά... και εγώ από εκεί έμαθα να φτιάξω κοσμέματα και έκανα μπάνκο δικό μου και αρχίζει να έχω πιλάτες. Και λέω, εντάξει, στο Μαρόκο έχω σταματήσει το, το σχολείο, ήμουν 14 χρονών. Και από εκεί αρχίζω να βγάλω σε στετερή δουλειά. Δηλαδή πήγα, δουλήψα οι κοντομές. Πρώτο πράγμα που βγήκα από το σχολείο ήταν οι κοντομές μπροστά μου. Και βρήκα το κοντομές, δουλήψα. Δηλαδή πολύ χαμηλό νομερό κάματα. Αλλά λέω αναγκαστικά, είμαι κάτω μέσα στο σπίτι. Τελευταία δουλειά ήταν ε, κομμωτέριο. Ναι, έχω ε, και μετά βρήκα ένα βραδινή σχολή, δηλαδή μόνο βράδυ, βράδια, και ήταν για κομμωτήριο. Και πλέον, δηλαδή πλέον στο σχολή για να μπορώ να μπω και ε, τότε δεν ήξερα κανένα ότι πατέρα μου, ότι, λέει κάπου να κάνω, δηλαδή να πάρω καμιά αντίπλωμα, ξέρω εγώ να νιώθω και εγώ, εντάξει δεν το λέω στο σχολή, να πάρω μια αντίπλωμα. Και πέρα τη κομμωτική και το λέψα λίγο, αλλά έπατα ζημιά μετά. Λόγω σε, έχω πάτε αλλεργία με τα τρίχα στο μύτι, όταν μαζεύω τα τρίχα, όταν κορύβω το κόσμο, έχω αυτό το θέμα. Και μετά, το στα, αν με αναγκαστικά το σταμάτησα αυτή, δεν δηλαδή, δηλαδή, μ' άρεσε, αλλά δεν μπορούσα να το συνεχίζω και το σταμάτησα. Η, η εποχή που μπήκα στην Ελλάδα, δηλαδή, το 10, ήταν για μένα κάτι καινούριο στη ζωή μου. Πώς είναι κάτι ευρωπαϊκό κράτος και δεν ξέρω τι γίνεται και δεν ξέρω με τον κόσμο τι να κάνω. Λόγω σαν, σαν κινήτικα πρώτη στιγμή που βρήκα αντεργία για να φτιάξω κοσμέματα και τέτοια. Σαν μου άνοιξε λίγο το τύχη μου. Δηλαδή και λέω να έχω φτιάχνω κοσμέματα και έχω ταλέντο και δεν ξέρω το, ε, με ταλέντο που δύσκολο. Αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία που κάνω για τα κοσμέματα είναι πολύ δύσκολο. Και, και μου λέει μπράβο σου, δηλαδή που φτιάχνει και κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, αν ξέρει τι μακράμε είναι, έντο ναι, ναι, ναι. είναι λίγο δύσκολο. Και, και μετά στο τέλο μου κλείσανε. 
Εντάξει, μπορεί να μου έχει κάποια ευκαιρία ξέρω εγώ, να έρθει κάποιο να το πόλει στο χάντο να φτιάξει το κοχοντρική. Από τη στιγμή που τα έχω μια εταιρεία δουλειά και τα έχω πρόσθετα επικοινωνία με τον κόσμο, ναι, εκεί ρε. Μια σκέψη, είχα να δουλειά σε κοινωνία, σε μια φάρμα, σε μια κλειόδη εντεστρία. I have a lot of skills, but not in a professional level. Uh, yes, but I didn't use it because at first it's different from my country. I should learn some basic here because every place have a different style and work. Uh, yes, the second the language. I didn't feel comfortable with the language. I find actually some job. Uh, in English, communicate in English. Yes, and the paper also have a problem with the paper. The, the document that if I want to work, I need a document for. Professional, it's like this. Today, there is my diploma. I validate all the three modules. There is my diploma. Là, j'ai commencé à travailler et c'est la même femme aussi, ma formatrice, qui m'a amené vers une, une entreprise à Escargot. Donc là, je travaille, je suis en CDI. Voilà, j'ai cinq conseils à travailler. Le travail me plaît bien. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Valérie? Je suis à DVF, assistant de vieux familles. Je suis dans les DVF, je l'aide les, les personnes âgées. Comme aussi, je peux travailler aussi avec les enfants. Mais j'ai choisi à travailler pour l'instant avec les personnes âgées. À leur domicile À domicile, oui, à domicile. Sur les Champs-Élysées. D'accord. À domicile. Vous les aidez. Et dans le 17e aussi. Vous les aidez dans tous les actes de la oui, vie quotidienne. Oui, de la vie quotidienne. Je, 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 je vais chez eux, je, je fais la toilette, et puis aussi je fais le ménage. Un peu, mmh. un peu de ménage, mais je ne suis pas femme de ménage. Hein. Je fais un peu de ménage, il y a le ménage. Et aussi, je peux faire les lits. Mais... Ça, tout ça, ça fait personnel dans quelques années dans ce pays, en France. Bon, je compte euh, dans 5 ans, 4 ans, je vais passer encore un diplôme, une formation de aide soignante pour où soit si je travaille, je vais valider mes, mes, mes acquis. Je vais me rendre encore au pôle emploi pour être aide soignante parce que avec ce diplôme, tu ne pas, tu peux travailler même en Afrique, mais je ne pas, je pense pas que je vais rester en Afrique. Je compte rester en France. Toute ma vie, mais pas toute ma vie. Si je vieille, je peux rentrer chez moi, mais pour l'instant, je suis en France et je compte réaliser mes trucs en France. Et aussi aller aider aussi ma tante et mes nièces aussi qui sont au pays. Parce que ma tante elle a été beaucoup menacée dans cette guerre-là. De, de... Mmh. Ce manque bon. déjà du lien voilà. familial, le fait de ne pas pouvoir sortir. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier en Algérie En Algérie, euh, je faisais des gâteaux orientales. D'accord, vous étiez pâtissière. Mère, voilà, avec ma mère, car elle aussi est pâtissière, du coup je faisais avec... J'ai pu comprendre que vous avez été un bon élément. Alors là, pour vous, est-ce que vous pensez que euh, vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous avez appris au travers euh, d'une mission, si euh, une entreprise vous contacte Oui. Euh, vos projets, j'ai cru comprendre que vous aviez quand même des projets de devenir aide-soignant. Non euh, Oui, euh, pourquoi pas, pas. Pourquoi pas Rien n'est sûr pour l'instant. Voilà. Hein? Je voudrais vraiment rester dans le métier d'assistante de vie aux familles, car ça m'implique. Peut-être envisager euh, être formatrice. On, en avait, on avait évoqué ce projet. Oui, hein? oui. Dans quelques années, ce serait quand même l'idéal. Il y a beaucoup de manques. Oui. Ou peut-être être responsable 